May kasabihan na hindi ka dapat nangihiram ng kahit anong gamit sa iba dahil ang gamit na ito ay nagdadala ng enerhiya ng may-ari. Maaaring ang enerhiyang ito ay positibo o negatibo. Kaya naman, malaki ang epekto nito sa iyong buhay. Ngayon, aming ibabahagi sa inyo ang ilan sa mga gamitang talaga namang ipinagbabawal ipahiram o hiramin. Dahil, maaaring magdala sa inyo ito ng sakit, problema sa pera, at marami pang ibang kamalasan. Tara! Ball pen Ayon sa paniniwala, hindi mo raw dapat ipahiram o hiramin ang isang ball pen. Ang sabi-sabi tungkol dito, ang panghihiram at pagpapahiram daw nito ay magdadala sa inyo ng problema sa pera. Napakatagal ng sabi-sabi ito na naipasa na sa maraming henerasyon. Relo May paniniwala na hindi ka dapat kailanman magsuot ng relo ng iba. Ito ay dahil ang pagsuot daw nito ay makakaapekto sa iyong profesional na buhay na maaaring magdulot sa kawalan ng pera. Kaya naman, kung gusto mo magkaroon ng masaganang buhay, itigil mo na ang iyong pagpapahiram at panghihiram nito. Deodorants Kahit na may mga deodorant na may antibacterial property, ang parte nito na dumidikit sa balat ay maaaring may bakterya. Sa totoo niyan, bakterya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi kaayang-ayang amoy ang mga kilikili. Pera para sa kasal o wedding money kung gusto mong magkaroon ng magarbong kasal, siguraduhin mo na sarili mong pera ang iyong gagastusin para dito. Hindi ka dapat kailanman manghiram o magpahiram ng pera para sa kasal dahil sinasabi na masama daw para sa isang bagong kasal na magsimula ng bagong buhay ng may utang. Kaya naman, mas maganda na siguraduhin mo munang may sapat kang pera sa bangko o kaya naman ay magtipid ka muna para makaiwas sa utang. Gamit na damit Kung mahilig kang magsuot ng damit ng iba o mahilig kang manghiram ng damit ng iyong mga malalapit na kaibigan at kamag-anak, dapat ay mag-ingat ka. Ayon sa mga sabi-sabi, dapat mo itong iwasan dahil hindi lang ito magdadala ng kamalasan sa iyo, kundi magdadala rin ito ng negative vibe sa iyo. Sabi sa astrology, ang mga damit daw ay may kinalaman sa chakra at ang pagsusuot ng damit ng iba ay maaaring magdulot ng pagkasira ng planeta. Nail Cutter Hindi mo dapat ito ipinahihiram o nanghihiram sa iba. Ito ay dahil maaaring may mga droplet ito ng dugo na hindi natin nakikita gamit lamang ang ating mga mata. Huwag mong ipamahagi ito sa iba kung ayaw mong mahawa ng herpes at iba pang fungal infections. Towel ang trabaho ng towel ay ang i-absorb ang mga basa sa iyong katawan. Kaya naman, mas pro ng mga ito na pamahayan ng mga amag at bakterya. Hindi ka dapat magpahiram at manghiram nito sa iba. Hair clips at curlers Alam natin na hindi maganda magpahiram ng suklay sa iba. Gayon din dapat sa hair clips at curlers o sa kahit anumang bagay na dumidikit sa anit ng iba. Ito ay dahil maaari kang mahawa ng mga kuto at lisa kung manghihiram ka nito sa iba. Pera pambili ng engagement ring Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman. Lagi mo dapat yan tandaan. Hindi ka dapat kailanman manghiram ng pera para lamang makabili ng isang magarbo at mamahaling engagement ring kung ayaw mong mabaon sa utang. Sigurado naman, napapakasalan ka pa rin ng iyong kasintahan kahit na hindi mamahalin ang singsin. Pagmamahal ang sukatan, hindi ang presyo. Ayaw mo naman sigurong magbayad para sa engagement ring sa susunod pang limang taon, hindi ba? Chinelas sa loob ng bahay Kapag ikaw ay may pisita sa bahay, natural na sa atin ang magpahiram ng chinelas na susuotin nila sa loob. Pero mas makabubuti yata na bumili ka ng isang pares na ipahihiram mo lamang para sa mga ganito kukasyon. Kapag nagsusuot ka ng chinelas, ang mga paa ay maaaring nagpapawis na nagiging dahilan upang pamahayan ng fungus ang paa. Kapag nagpahiram ka o nanghiram ka nito sa iba, 
maaaring maipasa ito sa iyo. Panyo Hindi ka rin kailanman dapat manghiram o magpahiram ng panyo sa iba. Ito ay dahil indikasyon daw ito na ipamimigay mo sa iba ang iyong kayamanan at destiny. Kung gusto mong pahiramin ang iyong panyo sa iba, dapat ay labahan mo muna ito at ipahiram ng fresh sa kanya. Skin Care Accessories Ang mga facial cleansing brushes, massage rollers at sponge ay maaaring madaling labhan at bibisin. Pero kapag tumagal, maaari pa rin maipon sa mga ito ang mga bakterya na maaaring magdulot sa iyo ng pagkakaroon ng tigyawan. Kaya naman, huwag ka nang manghiram pa o magpahiram nito sa iba. Libro Ang mga libro ay nagdadala ng mga kaalaman at karunungan. Kaya naman, hindi mo dapat ipahiram ito sa iba kung gusto mong madagdagan pa ang iyong mga kaalaman at karunungan. Kung may kaibigan ka na gustong hiramin ang libro mo, maaari namang bilhan mo na lang siya nito basta huwag kang kailanman magbahagi o magpahiram ng mga bagay na ginagamit mo para sa iyong sariling kaalaman. Ang pagbabahagi nito sa iba ay nangangahulugan na maaaring manakaw ng iba ang iyong kaalaman at karunungan. Marami talagang mga sabi-sabi at paniniwala na may mga bagay na maaaring magdala sa atin ng kamalasan. Kaya naman, nasa sa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo ang mga ito. Pero dapat nating tandaan na marapat nating mas paniwalaan ang mga kaalaman na base at napatunayan na ng siyensya. Para makaiwas tayo sa fake news. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe.